टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बीडी डट कम सुप्रिय दर्शक सबा के स्वागत जाना टीवी टोटी फोर टेलीविसन आयोजित नियमित अनुषान सप्ताहिक नियमित आयोजन टीवीएन स्पेशल आशा करी अपना जरा बासा बस देखें जरा फेसबुक लाइव देखें जरा यूट्यूबे देखें परवर्ती अपना सबाई भलो आते अंगीकार जो सप्ताह एक एक अनुष्ठान जे प्रति शनिवार रत आठटा से आई टी इनफरमेशन टेक्नोलॉजी हमारा बस कैक पर्व डेव अफस जरा डेव अफस होते चान से ही धारावाहिकत आज से आलोचन ये चलो अपना जान आज के तृत्य पर लेकर द्वित पर्व अपन प्रथम बेसिक धारणा दिए खूब भलो मत धारणा दिए डेव अफस कि परवर्ती लिनिक्सर बेस किस गुरुतपूर्ण तथ्य अपन का तुले धरे आज लिनिक्सर जो अंशटी तुले धरब एर ये अंशी जरा देखें तेज बिल्डिंग ब्लक है और परवर्ती अपन क्योंकि ये कैक बार देखते हैं कारण आगामी सप्ताह के अनुमान कर अनुमान कर परिकल्पना कर लैब थे प्रति क्लसर साथे एखने जो हम आज के जो पर्वटी आज देखा अत्यंत जरूरी एर पर जो आप लैबे जाब ए प्रथम लिनिक्स के शुरू करब एर पर गेट हाब डेब अफ्स सब सब ही शेफ सब किस देखें अपनारा तो देरी ना आज के अनुषान शुरू करब हमारे आज के अनुषा बराबर मत जो दिए शिवलू आहमेद टेक्स आर फर यू मिशिगान उन्नी परचालना कर प्रशिक्षण केंद्र एवं जथेष परमाण सूनम अर्जन कर पर्यत शिवलू आहमेद आपके स्वागत जाना बराबर मत आनी आशा करी भलो आसुस्थ आ यू लुक फ्रेश मन है आज के भलो एक अनुष्ठान करब ए भलो एक अनुष्ठान जेखान अने के अनेक कि देखें जानबें शिखबें और ता शेयर करबें परवर्ती तक सुनते चाब आपके स्वागत जाना प्रश्न सुविधा उन्डोजर कम्पैरिशन अपना देखें बामे उन्डोज और डने लिनिक्स बामे जो जिस आज है एच स्लैश डब्ल्यू ये आस हार्डवेर हार्डवेर हम अपना लैपटप जैसे सीपीयू आ मदारबोर्ड आज रैम आटी आसले क्या करपारेटिंग सिसटेम साथ सरसि उन्डोजर क्षेत्र में अपारेटिंग सिसटेम क्या कर सरसि यूजारे साथ गुईर मध्यमे क्यों तर एक सेल आ शेल शेल बेपार्ट शिवल अहमेद किसुक्षण पर बुझे बोलें लिनिक्से अपना देखें हार्डवेर सरसि कथा बोले खर्नलर सकते ओ एस नहीं ओ एस हमारेटिंग सिसटेम खर्नल प्लस सफ्टवेर जी उन्डोजर क्षेत्र एक साथ पैक करा कर्नल कर्नल तर इन्स्ट्रकशन पाठाय शेल के यूजार आपनी जरा व्यवहार करी लिनिक्स ता इंटरक्शन करी क्च करी सेलर साथे सेल इन टर्मस तर इन्स्ट्रकशन पाठ कर्नल के और कर्नल सरसि जो कर हार्डवेर साथे ये उन्डोज आर्किटेक्चर एंड लिनिक्स आर्किटेक्चर जे अनेक एके बारे जो गुई नहीं गुई आ डेस्कटप सिसटेम आ लिनिक्सर मे मेन जो पावर आसल पावर आसे कमैंड लाइन थे सी एल आई बोले थे ये व्याख्याटी देव आज है तर नीचे अपना देखे नीबें जरा देखें कि बेसिक जिन आज जेटी तुम धरते चाहिए उन्डोजे फोल्डार बला है लिनिक्स से डायरेक्टर ही बला है ख्याल कर इट्स इम्पोर्टेंट टर्म शिवल अहमेद सो फार सो गुड ओके बड़ पार्थक्य हम लिनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर बला है दुखित उन्डोजे एडमिनिस्ट्रेटर बला है लिनिक्स रूट यूजार बला 
রুট ইউজার যারা আসলে জিনিসটি বা অপারেটিং সিস্টেমটি কন্ট্রোল করে থাকেন উইন্ডোজে ফাইল বলা হয় লিনিক্সেও ফাইল বলা হয় উইন্ডোজে যেটিকে সফটওয়্যার বলা হয় সাচ অ্যাজ এম এস অফিস ক্রোম ব্রাউজার এই ধরনের যা আছে ভিজিও সফটওয়্যার জুম স্কাইপ এইগুলো এই সমস্তকে বলা হয় সফটওয়্যার লিনিক্সে এটিকে এই সমস্ত জিনিসকে বলা হয় প্যাকেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি মনে রাখার কারণ আমরা যখন প্যাকেজ ইনস্টলেশনে চলে যাব তখন কিন্তু আমরা প্যাকেজই বলতে থাকব ওকে এর সাচ এস এক্সাম্পল দেওয়া আছে এম এস অফিস এবং লিনিক্সে দেওয়া আছে অ্যাপাচি সার্ভার ভবিষ্যতে আমরা ইন ইনকামিং ডেজ আমরা এটি করবো আমরা পরবর্তী স্লাইডে যদি যাই সেখানে দেখব একটি বেসিক ফাইল সিস্টেম হায়ার আর কি কীভাবে ফাইল সিস্টেমটি কাজ করে লিনিক্স এবং উইন্ডোজে উইন্ডোজে আপনারা সবাই জানেন যদি ইনস্টল করে থাকেন এবং কোনো পার্টিশন তৈরি করে না থাকেন সি ড্রাইভ থাকে সি ড্রাইভের নিচে বা তার আন্ডারে প্রোগ্রাম ফাইলস থাকে ইউজার্স থাকে ডকুমেন্টস থাকে পারফরমেন্স লক থাকে আরও অনেক কিছু থাকে পিকচার্স ফোল্ডার থাকে মুভি ফোল্ডার থাকে যেখানে আপনি সব সব মুভি যে ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করেন আপনারা সেখানে রাখেন এটি লিরিক্সে সি ড্রাইভ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হতে চাই আপনি ধরে নেবেন এটি হচ্ছে রুট এটির উপরে আর কিছু নাই ট্রি স্ট্রাকচার বলা হয়ে থাকে এটি হচ্ছে আসল জিনিস রুট এর নিচে রুট ফোল্ডার হোম ফোল্ডার এটসেট্রা বুট এবং ইউজার ফোল্ডার থেকে থাকে যখন আপনি এটি আরেকটি বড় লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে উইন্ডোজে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যবহার করা হয় ফাইল প্যাথের জন্য এবং লিনিক্সে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে খুব ভালো করে খেয়াল রাখবেন এটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন সামনে যাব এই প্যাথটি খুব দরকার পড়বে পরবর্তী স্লাইড যেটি আছে ফাইল সিস্টেম হায়ার যখন কথা বলছি আমরা বাই দ্য ওয়ে এটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি এটি না বুঝলে পরবর্তী সমস্যা হবে হোম ফোল্ডার হোম ডাইরেক্টরি ফর অল ইউজার কারণ লিরিক্স মাল্টি সিস্টেম ইউজার এখানে অনেক ইউজার তৈরি করা হয় ব্যবহারকারীদের এবং তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে নিজস্ব ফোল্ডার থাকে তাদের ওন এনভায়রনমেন্ট এটি হোম ডাইরেক্টরি আন্ডারে হয়ে থাকে রুট ফোল্ডার রুট যখন যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লগ ইন করেন তার নিজস্ব একটি ফোল্ডার থাকে উনি ওখান থেকে কাজ করেন ওনার সব ফাইল ওখানে থাকে এটি হচ্ছে রুট ফোল্ডার বুট ফোল্ডার হচ্ছে এটিতে কন এটাতে থাকে সব বুট ফাইল আইনি ডিআইআর আমরা যাব পোস্ট বলে একটি কথা লেখা আছে পোস্টের অর্থ ওকে পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট আপনি যখন ল্যাপটপ অন করেন আপনি অনেক সময় দেখেন যে আপনার চার্জ নেই ব্যাটারিতে চার্জ নেই একটি সিগনাল পাচ্ছেন আপনি এটি করা হয়ে থাকে আফটার দ্য বুট সো পাওয়ার অন সেলফ টেস্ট পোস্ট এটি হয়ে থাকে বুটের পরে বুটের যত ফাইল অপারেটিং সিস্টেম শুরু করার জন্য এই ফোল্ডার থাকে ডু নট ডিলিট এনি ফাইলস কোনো ফাইল এখান থেকে ডিলিট কখনোই করবে না এটসি এখানে থাকে সব কনফিগারেশন ফাইল আপনি যখন একটা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কিনতে যান আপনি বলেন যে আমার এমন মাদারবোর্ড দরকার এমন হার্ড ড্রাইভ দরকার এত র্যাম দরকার একটা কনফিগারেশন থাকে কম্পিউটারের ও এসের একটি কনফিগারেশন থাকে তার কনফিগারেশন ফাইল সব এটসি ডিরেক্টলি থাকে ইটিসি বলে থাকেন অনেকে ইউএসআর ইট কন্টেন্টস অল দ্য ইনস্টল সফটওয়্যার আপনি যখন সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন প্যাকেজ ইনস্টল করবেন লিনিক্সে বাই ডিফল যদি না বলে থাকেন অন্য কোথাও যেতে বাই ডিফল অটোমেটিকলি এখানে থাকে সব বাইনারি বিন ফোল্ডারে আরও বাইনারি থেকে থাকে অন্যান্য বাইনারি সিস্টেম বাইনারি সেটির ব্যাপারে পরবর্তীতে আমরা বিশাল আয়োজনে আলোচনা করব এবং এস বিন এখানে সিস্টেম বাইনারি অর্থাৎ অনলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রুট যিনি আছেন তিনি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারেন এই কমেন্টগুলো শুধুমাত্র রুট ব্যবহার করতে পারেন অন্য ইউজার ব্যবহার করতে পারেন যদি রুট অ্যালাউ করে থাকে রুট ইউজার যিনি আছেন স্টিকি বিটের মাধ্যমে বা অন্য অন্য মাধ্যমে অন্যান্য মাধ্যমে যেটি আমরা পরবর্তীতে বিশাল আকারে তুলে ধরব পরবর্তীতে যেটি আছে ওপিটি অপশনাল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্যাকেজ অনেক সফটওয়্যার আছে যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করবেন প্যাকেজ আছে এরা জিজ্ঞেস করবে আপনি কোথায় ইনস্টল করতে চান সাধারণত সেই সমস্ত ইনস্টলেশন বা অ্যাপ্লিকেশন চলে যায় ওপিটি ফোল্ডারে এবং সেখানে থাকে সেখান থেকেই ব্যবহার করবেন আরও বিশদ ব্যাখ্যা থাকবে সামনে এক্সাম্পল থাকবে দেখবেন ডেভ এটি এই মুহুর্তে বিশদ ব্যাখ্যা দিব না শুধু জেনে রাখেন আপনি যত অ্যাটাচ করবেন যত ডিভাইস থাকবে আপনার হার্ড ড্রাইভ ইউএসবি ড্রাইভ ওয়েব ক্যাম এই সমস্ত লিনিক্স একটি ফাইল বেস সিস্টেম সব কিছুর একটি ফাইল তৈরি হয় কনফিগারেশন এবং সেটি থাকে ডেপ ফোল্ডারে এই হচ্ছে সিস্টেম হায়ার আর কি আপনি যদি এটি ভালো মতো বোঝেন আপনি লিনিক্সের ব্যাপারে ধরে নেবেন বেশ পারঙ্গম হয়ে যাবেন এবং বেশ ভালো বোঝার ক্ষমতা রাখবেন পরবর্তীতে এবং আপনাকে যে কোনো প্রশ্ন করা হবে লিনিক্সে আপনি খুব সুন্দর করে তার সদুত্তর দিতে পারবেন এবং আগামী চার পাঁচটি অনুষ্ঠান যখন আপনারা দেখবেন ইউ উইল বিকাম অ্যান এক্সপার্ট অন লিনিক্স এটি আপনাকে হতেই হবে কারণ আমরা সামনে চলে যাব গিট হাব ডেভ আপসের প্রথম অধ্যায় এবং সেখানে আপনাকে এই এই যে জিনিসগুলি আছে যখন আগামী সপ্তা
শিবলু আহমেদ আমরা যেটি দেখছি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বেসিক আমরা জানি ডেভ অফসের সাথে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজে ইউ ক্যান টেক ওভার চলুন আপনি আপনি শুরু করুন এবং আমি মাঝে মাঝে আপনার সাথে যোগ দেব এখান থেকে হ্যাপি বাই থ্যাংক ইউ আপনি মানে যথেষ্ট ভালো বলেছেন কভার করেছেন অনেক ধন্যবাদ সো আমরা আসলে এট এগুলি কেন আনলাম এই সপ্তাহে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো আপনি যে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করবেন আসলে মেইন পারপাস হচ্ছে আপনি যে কোনো কোম্পানিতে যখন কাজ করেন আপনি একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করছেন ঠিক আছে ওই প্রজেক্ট মানে একটা অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অথবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করছেন সো ওই অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টগুলিকে মানে কি চাচ্ছেন সেটাকে বলে রিকোয়ারমেন্ট ওইগুলি যখন একটা প্রসেস প্রসিডিউরে ফলো মানে ফেলে দিয়ে সিক্স টু এইট মান্থের মধ্যে কমপ্লিট করবেন কমপ্লিট করার জন্য হিউম্যান রিসোর্স দরকার তারপর এগুলিকে ম্যানেজ করার জন্য অর্গানাইজ করার জন্য যে টুলস ব্যবহার করা দরকার এগুলিকে ওভারঅল আমরা বলি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে তো এখানের মধ্যে হোয়াট ইজ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এখানে টাস্ক আছে তারপর আপনার এখানে হু এটা কারা রেসপন্সিবল তারপর হাউ টু স্ট্রাকচার তারপর হাউ টু ম্যানেজ পুরো জিনিসটি আসলে মানে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা যখনই শুনবেন তখনই মানে যে যে জিনিসটা প্রথমে চলে আসে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস তা অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল তারপরে চলে আসবেন সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস যেটা দিয়ে আপনি পুরো প্রজেক্টকে ম্যানেজ করবেন তো এটা আসলে আপনার লিনাক্সে লিনাক্সে আপনার কোডটা পরে ডেপ্লয় হবে আগে আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট দিয়ে বিজনেস রিকোয়ারমেন্টগুলি চলে আসে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিম এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলসের মাধ্যমে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ম্যাথোডোলজি ফলো করে অ্যাজ আ স্কাম ফলো করে ইন এন ইটারেটিভ ম্যানার মিনস ফিফটিন ডেজ ফিফটিন ডেজ আর কাজ কাজকে অ্যাক্টিভ করে পুরো টিম কাজ করতে থাকে পুরো টিম মিনস সফটওয়্যার ডেভেলপার কিউএ ডেভাপস ইঞ্জিনিয়ার ডাটাবেস ইঞ্জিনিয়ার ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্ট অ্যান্ড আর্কিটেক্ট সো এই কারণে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আপার ডেভাপস ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ওয়ান আরটা ইম্পর্টেন্ট লাইক দ্য মডিউল আপনাকে জানতে হবে ইভেন আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি পার্ট অফ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম লাইক অ্যাজ অ্যাল স্ক্রাম জি যারা দেখছেন আপনারা কিন্তু খেয়াল করে শুনবেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা উনি বলেছেন একটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের বেশ কয়েকটি ধাপ শিবল আহমেদ আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন হোয়াট ইজ এ প্রজেক্ট এটি বোঝা দরকার এখন শুধু ধারণাগুলো শিখে নেন কারণ এই ধারণাগুলো যখন আপনার মাথায় পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনি পরবর্তীতে খুব ভালো মতো বুঝে যাবেন যে এই যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এই যে প্রোগ্রামগুলো একের পরে হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেটি আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যাব নাকি এখানে আরও কিছু বাকি আছে খুব ভালো ব্যবহার হচ্ছে এটা মূলত যদি আপনি শুনতে চান তার মানে হচ্ছে হলে গ্রুপ অফ পিপল মানে দশ পনেরো জন লোক অথবা দশ বারো জন লোক সিক্স টু এইট মান্থ একটা প্রজেক্টে কাজ করবে মানে তারা একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করবে যেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে বলে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টস তারপরে তারা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করবে তো তারা কিভাবে ডেভেলপ করবে কত দ্রুত ডেভেলপ করবে কখন কাজটা শুরু হবে কখন কাজটা শেষ হবে তারপর কাজের ভিজিবিলিটি জানার জন্য কাজ করার পরে কাজটা কাকে দেখাবে কাজটা আদৌ হয়েছে কি না এই যে পুরো একটা প্রসেস প্রসিডিওর ফলো করা হয় তাকে বোঝা হয় বলা হয় অ্যাজাইল স্ক্রাম মূলত যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং থেকে শুরু করে ফাংশনাল নন ফাংশনাল মানে গ্যাদারিং করা শুরু থেকেই পুরো সিস্টেমকে নতুন একটা সিস্টেম নতুন একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ হবে অথবা নতুন একটা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ হবে যেই ম্যাথোডোলজিটা ফলো করা হবে তাকে বলা হবে অ্যাজাইল স্ক্রাম পুরো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ ডেভাপস ইঞ্জিনিয়ার অথবা কিউএ আপনারা যে যেখানে প্রোগ্রামে কাজ করেন ইউ আর পার্ট অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট টিম হুইচ ইজ অ্যাজাইল স্ক্রাম ওকে আপনি এই এই স্লাইড থেকে চলে যাওয়ার আগে আমি বলে দেবো শিবল আহমেদ খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন কারণ উনি চান না যে আপনারা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে যান যার জন্যে উনি খুব হালকা করে বলেছেন যে নান ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট এই দুটি এক একটি পর্ব হতে পারে কারণ নান ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট বোঝার ক্ষমতা যার হবে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অনেকেই বোঝেন কাজে আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ এই দুটি উনি সামনে আগামী কিছু পর্বেতে খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করবেন এবং আমরা নান ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট কেমন হয় সেটিও তুলে ধরব 
এবং সুইম লাইন কি জিনিস সব থাকবে আমরা যাব পরবর্তী স্লাইডে ওকে আচ্ছা স্প্রিন্ট তাহলে আমি একটু আগে বললাম একটা প্রজেক্ট যখন ডেভেলপ করা প্ল্যান না একটা বিজনেস থেকে আর টিম যেহেতু সিক্স টু এইট মান্থ প্রজেক্টের ডিউরেশন থাকে সেন এক্সাম্পল এইট মান্থ তাহলে এইট মান্থকে আমরা যে প্রতি পনেরো দিনে যে কাজটা করব এটাকে আমরা সিম্পল এজাল স্ক্রামার বাসা বলি স্প্রিন্ট স্প্রিন্ট মানে হচ্ছে হলো পুরো দশজন লোকের নেক্সট ফিফটিন ডেজ কোন রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে গুলি কাজ করবে এটাকে মানে স্প্রিন্ট বলা হয় তো এই স্প্রিন্টের মধ্যে কার কি কাজ সেটাকেই নির্ধারণ করা হয় তো এটা এজাল স্ক্রামের একটা প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে হবে হলো আপনার ডেইলি স্ট্যান্ড আপ তারপর আপনার রিলিজ প্ল্যানিং আপনার শো অ্যান্ড টেল রেট্রোস্পেকটিভ তো স্প্রিং প্ল্যানিংয়ের মূল কাজ হচ্ছে আমার যদি পাঁচশো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেখান থেকে হয়তো বিশটা রিকোয়ারমেন্ট ফুল করবো যেগুলি ইম্পর্টেন্ট আর যেগুলি না হইলেই মানে মানে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা সম্ভব না প্রায়োরিটাইজ করেই আপনার ডেভেলপমেন্ট মানে নেক্সট ফিফটিন ডেজ ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় আর আপনি দেখেন স্ক্রাম টিম স্ক্রাম টিম মানে হচ্ছে হলো সফটওয়্যার ডেভেলপার কিউএ ইঞ্জিনিয়ার বিজনেস অ্যানালিস্ট প্রোডাক্ট ওনার ডেভাপস ইঞ্জিনিয়ার সিস্টেম আর্কিটেক্ট এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেক্ট সলিউশন আর্কিটেক্ট অ্যান্ড অল দ্য লিডার্স এটা সবাই এদেরকে সবাই এজাল স্ক্রামের ভাষা বলে স্ক্রাম টিম গুড ইয়াস কোড রেপো লাইফ সাইকেল চলুন এটি আমরা যাই কারণ আমাদের হাতে অনেক ইনফরমেশন এবং সময় কম শিওর তো এখন দেখেন আপনার যখন ডেভেলপার একটা ইউজার স্টোরি পেয়ে যায় যেমন আপনি চিন্তা করেন ইউজার শুড বি এবল টু লগ ইন এটা হলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপার যখন এটা কোড লেখে ফেলে কোড লেখার পরে তার কম্পিউটার থেকে একটা একটা সেন্ট্রাল লোকেশানে যেতে হবে আমরা ইন্ডাস্ট্রি ভাষায় বলি সেন্ট্রাল লোকেশান যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো যেন সেখান থেকে কোডটাকে অ্যাক্সেসেবল করা যায় কোডটাকে অন্য সার্ভারে মানে ডাম্প করা যায় অথবা ডেপ্লয় করা যায় তো এটা ডেভেলপার কম্পিউটার না থেকে অথবা মাল্টিপল ডেভেলপার কাজ করতে পারে মাল্টিপল মানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে আর এটাকে আমার ব্রাঞ্চ বলি মানে কোডটাকে ম্যানেজ করা হয় সেটাকে সিম্পল ভাষায় কোড রিপোজিটরি বলে সেটা দিয়ে যে কাজগুলি হয় সেটা হচ্ছে হলো কোডের কখন কি চেঞ্জ করেছেন কখন কি আপডেট করেছেন কে আপডেট করেছে কি আপডেট করেছে সব কিছু দেখা যায় এটাকে আমরা সিম্পল ভাষা বলি ভার্সন কন্ট্রোল অ্যাজ এ ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে এটা এই টুলসটা নিয়ে ডে ইন ডে আউট কাজ করতে হবে উইথ ডেভেলপার জি কোড ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকো চলুন এটি ব্যাপার শুনি আমি ছোট্ট করে বলে দিই এখনও কিন্তু শিবুল আহমেদ শিবুল আহমেদ টাচ করেননি গিট হাব যেটি বলছিলেন এটি কিন্তু গিট হাবের অংশ গিট অ্যাড গিট গেট গিট ফোস গিট কমিট এই এটি সম্পূর্ণ একটি পর্বই হবে এই ব্যাপারে কারণ এটির তার দরকার আছে কিন্তু আমরা এখন দেখে নিব সেভেন ফেজ অফ সফটওয়্যার লাইফ সাইকেল ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল প্লিজ পে অ্যাটেনশন কারণ এটির এই ধারণাগুলো পরিষ্কার হওয়া খুব জরুরি সামনে যাবার জন্যে চলুন শিবুল আহমেদ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এই যে লাইফ সাইকেলগুলি প্রথমেই বিজনেস থেকে বিজনেস ম্যানের যে আইডিয়াটা নিয়ে আসে তারা প্ল্যানিং করে অনেকগুলি বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডিফাইন করে ফেলে কি চাচ্ছে মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যাকে বলা হয় তারপরে আপনার ডেভেলপমেন্ট টিম এখানে বেশ কিছু কাজ আর ডেভেলপমেন্টে রেখে আর ডিজাইনিং অথবা প্রোটোটাইপিং শুরু করে এখানে আর্কিটেক্ট কাজ করে সিস্টেম আর্কিটেক্ট কাজ করে আর তারপর ডিজাইন করে এটাকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে পাঠায় দেয় ঠিক আছে কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে টিম টু টিম ভ্যারি করে মূল কাজ হচ্ছে হলো সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে সেটাকে আমরা বলি কোডিং বিভিন্ন কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় অ্যাগেন বেসড অন দ্য টিম ডিসিশন হতে পারে পাইথন হতে পারে নোট জিয়াস হতে পারে গো রুবি ওয়াট এভার এগুলো ডেভেলপাররা কাজ করে ডেভেলপমেন্ট করে তারপরে বিটুইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দ্য টেস্টিং ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ সে কোডটাকে ডেপ্লয় করে ডেপ্লয় মানে হচ্ছে না মানে ডেভেলপার কম্পিউটার থেকে নতুন সার্ভারে টেস্ট সার্ভারে নিয়ে যাবে টেস্টারের জন্য রেডি করবে যেন টেস্টার টেস্ট করতে পারে এরপরে চলে যাচ্ছে আপনার ডেপ্লয়মেন্ট আমরা বলি ডেপ্লয়মেন্টকে বলি হলো প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্ট মানে হচ্ছে হলো মেইন সার্ভার যেখানে অ্যাকচুয়াল কাস্টমার এই অ্যাপ্লিকেশানকে ব্যবহার করবে সেখানে যেটা হচ্ছে হলো যেন আপনার অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স মানে এই অ্যাপ্লিকেশানকে মনিটর করতে হবে কোনো বাগ আছে কি না সেটা জানতে হবে পারফরমেন্স কেমন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে এই কাজটা আসলে ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ আপনার ডেভেলপমেন্টের পরেই ডেপ্লয়মেন্ট তারপরে হলো অপারেশন মনিটরিং পুরোটাই ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ 
ওকে আমরা এখন যে যে জায়গাটি এসেছি আমরা যদি আরেকবার যদি আমি দেখতে পারি একটু ভয়েস করে তারপর সব বেশ কিছু প্রশ্ন থাকে ডেভ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপারে ইন্টারভিউ অনেক প্রশ্ন থাকে আমরা আপনাদেরকে আগে ভাগেই কিছুটা তৈরি করে রাখতে চাই কারণ এই ব্যাপারে যাতে প্রথম পর্ব আপনারা যারা দেখেছেন না দেখলে আবার দেখে নেবেন এটির আলাদা একটি প্লেলিস্ট আছে টিভি এন 24 এর ইউটিউব পেজে বারবার প্লে করে দেখে নেবেন কারণ এটি আপনাদের কাজে লাগবে এই প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব আজকে তৃতীয় পর্ব হচ্ছে ডেভ অফ ইঞ্জিনিয়ারের ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার এখন হয়তো অনেকেই রেডি না আপনারা অবশ্যই না অনেকে রেডি কিন্তু যারা রেডি তাদের জন্য এবং যারা রেডি না তাদের জন্যই এই ইনফরমেশনগুলো আমরা তৈরি করেছি যারা রেডি না তারা বুঝে যাবেন তাদের কি কি শেখা দরকার কি ধরনের চ্যালেঞ্জ তারা ফেস করবেন যেরকম ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার ডেভ অফের যারা কাজে যাচ্ছেন তাদের জন্য কী হয় ডেভ অফ চ্যালেঞ্জগুলো কী ডেভ অফের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি কী হোয়াট ইজ দ্য পপুলার ডেভ অফ ইন ইয়োর প্রজেক্ট এটি সেগুলো আমাদের কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে এবং টুল স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স কিছু টুল ডেভ অফে ব্যবহার করা হয় সেই স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন থাকবো সেগুলো আমরা চলুন আমরা শুরু করি আপনার ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার থেকে আমরা শুরু করব যে একজন ডেভ অফ ইঞ্জিনিয়ারের যখন ইন্টারভিউ হয়ে থাকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স এসে থাকে কি উত্তর আশা করে থাকেন এমপ্লয়াররা তার কাছ থেকে সো আপনি যখনই আমেরিকাতে কোনো জব ইন্টারভিউতে যাবেন প্রথম আপনার ইন্ট্রোডাকশনের পরে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা করে টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ মিনস হ্যাঁ টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ মিনস আপনার লাস্ট প্রজেক্ট সম্পর্কে ইন অ্যান্ড আউট বলবেন এখানে আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে বলবেন প্রজেক্টে কোন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মেথোডোলজি ফলো করা হয়েছে সেটা বলবেন আর প্রজেক্টের ফাংশনালিটিগুলি টাচ করবেন কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বলবেন তারপর আপনার বলবেন হচ্ছে হলো আপনার চ্যালেঞ্জগুলি কী কী সেটা বলবেন তারপর বলবেন হলো আপনার অ্যাজ এ ডেভেলপস ইঞ্জিনিয়ার আপনার কি কি কাজ আপনার সেটা বলবেন আপনার টিমের সাথে কি কাজ করছেন সেটা বলবেন কমিউনিকেশন টুল কি করেছেন সেটা বলবেন আর ডেভেলপমেন্টের জন্য কি মাইক্রো সার্ভিস ডেভেলপ হয়েছে নাকি মনোলেথিক হয়েছে এই পুরো জিনিসটা আপনি প্রথমেই টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফে আপনি লে আউট করবেন এটা হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ মিনিটের একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট যেটা পাঁচ মিনিটে টাচ করবেন আর পুরো ইন্টারভিউতে আপনি মোটামুটি এই অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টের মানে রেফার করে করে কো রিলেট করবেন আপনার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনে কোনো রকমের আপনি বুক ভার্সন অ্যান্সার দিতে যাবেন না তাহলে আপনার মানে কন্টিনিউ বুক ভার্সন অ্যান্সার দিলে আপনাকে মানে মানে ডিসকোয়ালিফাই করবে ইন্টারভিউতে ডেভ অফ চ্যালেঞ্জ ডেভ অফস হচ্ছে একটা কালচার ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে একটা পজিশন ডেভ অফস হচ্ছে হলে এমন একটা জিনিস যে ডেভেলপমেন্ট টিম আইটি কে এবং বিজনেসের অপারেশনকে একসাথ করা এখানে অ্যাজাল মেন্টালিটি থাকতে হবে অটোমেশন থাকতে হবে কুইকলি ডেভেলপমেন্ট থাকতে হবে ওপেন টু চেঞ্জ মাইন্ডসেট থাকতে হবে তারপর এগুলি হচ্ছে ডেভ অফস কালচার ঠিক আছে আর ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ারের ডেভ অফস চেঞ্জ কালচারের যে মানে চ্যালেঞ্জগুলি অফকোর্স আপনি যখন একটা এনভারনমেন্টে কাজ করবেন তখন তারা অনেক বছর থেকে বিশ বছর থেকে যখন একটা একটা প্রসেস ফলো করে নতুন প্রসেস গেলে আপনাকে একটা ধাক্কা মারবে একদম আপনি আপনি কোম্পানি সিও হলেও কোম্পানি সিও একটা ধাক্কা খাবে যখন এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাবে তখন এটা আপনাকে একটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আপনাকে আস্তে 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 আপনাকে মানে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আপনাকে ওল্ড স্টাইল থেকে নিউ স্টাইলে কারণ উইদাউট ডেভ অফস কালচার আজকাল একটা সফটওয়্যারকে দ্রুত মার্কেটেবল করা একেবারেই অসম্ভব আপনি চিন্তা করেন এখানে স্টার্ট আপগুলি খুব ভালো করে কারণ ওদের ডেভ অফস মানে কালচারটা এবং ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ারটা একেবারে অতপ্রত জড়িত ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে হলো অফকোর্স তারা ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে কাজ করে আর সফটওয়্যারটা অ্যাপ্লিকেশনটা বোঝার চেষ্টা করে ডেভেলপার সাথে কাজ করে অতপ্রতভাবে কারণ কি ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার ওয়ান অফ দ্য মেইন রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে হলো কোর্টকে বিল করা কোড রাইট করা হচ্ছে হলো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর কোডকে বিল করে ডেভ অফস ইঞ্জিনিয়ার তাহলে আপনি অফকোর্স আপনাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কোড বিল করতে হবে পাইথন নোট জেস গো জাবা পিএইচপি সবগুলি আপনাকে বিল করতে হবে বিল্ডের জন্য যে লোকটা আপনার জন্য সবচেয়ে কাছে কাছের বন্ধু সে হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপার সে জানে কারণ সে সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করছে তার নিজস্ব এনভারনমেন্ট অলরেডি সেট আপ করা আছে তার নিজস্ব কম্পিউটারে কাজ করে আপনি যখন বিল করতে যাবেন তার সাথে অত্যন্ত ক্লোজলি আপনাকে কাজ করতে হবে কেন সফটওয়্যার কীভাবে মানে আপ বিল্ডের কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে ডেভেলপার বলে দেবেন ডিপেন্ডেন্সি চ্যালেঞ্জ থাকলে ডেভেলপার বলে দেবে ভার্সন চ্যালেঞ্জ থাকলে ডেভেলপার বলে দেবে স্পেশাল কোনো কনফিগারেশন থাকলে ডেভেলপার বলে দেবে এই কারণে ইউ
এই টেস্ট করার পরে আপনি বাঘ পাবেন আবার আপনি এখন বাঘ পেলে এটা কি ডেভসের মানে কনফিগারেশন প্রবলেম নাকি কোডের প্রবলেম আবার কমিউনিকেশন শুরু হবে ইট মিনস ইউ হ্যাভ টু বি কমিউনিকেশন সুপার স্টার ইন বিটুইন দ্য ডেভেলপার অ্যান্ড দ্য কিউ ইঞ্জিনিয়ার টুলস টুলসগুলি ডেভসের টুলস কোনো অভাব নাই কিছু টুলস বলে সেটা হচ্ছে হলো গিট হাব গিট ল্যাব কোড রিপোজিটিভ অথবা মানে সিআইসিডির জন্য জ্যাঙ্কিনস তারপর হচ্ছে আপনার ওয়েব সার্ভার ব্যবহার করবেন অ্যাপাচি অথবা ইঞ্জিনাক্স আপনার ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবেন আপনার লিনাক্স ব্যবহার করবেন আপনার লিনাক্সের বিভিন্ন ফ্লেভার ব্যবহার করবেন তারপর আপনার ব্যবহার করবেন হচ্ছে হলো কম্পিউটারে যথেষ্ট কিন্তু প্রোডাকশন এনভারনমেন্ট যেখানে হয়তো বা পঞ্চাশ লক্ষ ইউজার থাকবে একটা একটা ওয়েবসাইটে সেখানে আপনার হাজার হাজার সার্ভার থাকবে ওই সার্ভারগুলিকে আপনি ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে পারবেন না এই জন্যই ডেভসের টুলসগুলি অটোমেটেড টুলসগুলি আপনি শিখবেন ইভেন ডেপ্লয় করবেন তখন আপনার ম্যানুয়াল কাজগুলি অতি দ্রুত আপনার টুলসের মাধ্যমে অটোমেট হয়ে যাবে আর মনিটরিংয়ের জন্য আপনি যে টুলসগুলি ব্যবহার করবেন সেটাও মানে ডেভস পার্ট অফ দ্য ডেভসের অপারেশন টিমকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আর ইন্টারভিউতে আপনাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করবে লিনাক্স নিয়ে আপনি যেই যেগুলি রেজিমিতে থাকবে আপনার ওয়েব সার্ভার নিয়ে অ্যাপ্লিকেশান সার্ভার নিয়ে বিল্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে ডিপেন্ডেন্সি নিয়ে তারপর মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে ক্লাউড নিয়ে ক্লাউডের আপনি যদি এডব্লিউএসে কাজ করেন ইসি টু নিয়ে আপনাকে ভিপিসি নিয়ে প্রশ্ন করবে আপনাকে ডকার নিয়ে প্রশ্ন করবে কুবার নেটিস নিয়ে প্রশ্ন করবে আপনাকে সিআইসিডি নিয়ে প্রশ্ন করবে আপনাকে এন টু এন অটোমেশান এন টু এন নিয়ে প্রশ্ন করবে অটোমেশন নিয়ে প্রশ্ন করবে এবং ফুল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করবে এগুলি মোটামুটি যখন আপনি অ্যাজ এ ডেভেলপস ইঞ্জিনিয়ার আমাদের প্রোগ্রামে যারা কাজ করে তাদেরকে এগুলি ফুললি হ্যান্ডস অন মানে হ্যামারিং করে এগুলি করানো হয় যেন তারা এগুলি স্ট্রংলি নিজেরা বুঝে নেয় এই তো খুব ভালো করে বুঝেছেন দু একটি প্রশ্ন আমার রয়ে গেছে কিন্তু এই সেই প্রশ্ন আমি তুলে ধরবো আপনার কাছে এখনই তার আগে যে অ্যানাউন্সমেন্টটি আছে সেটি আমি চাই আপনি সবার সাথে শেয়ার করুন চলুন অ্যানাউন্সমেন্টের স্লাইড স্ক্রিন যেটি আছে আমরা যদি একটু ফুল স্ক্রিনে দেখতে পারি আপনি খুব ভালো হবে অথবা ওনার সাথে যদি দেখা যায় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এই ব্যাপারটা একটু বলুন কারণ এটি আমার মনে হয় অনেকের কাজে লাগবে অনেকে আসে না আমাদের কাছে এই প্রোগ্রাম দেখার পর অনেকে অনেক হ্যাপি হয় অনেকে আসে আমাদের কাছে কিন্তু আমি কাউকে নিরাশ করে না অনেকে বেসিক কম্পিউটার অনেক দুর্বল ইন্টারনেট সার্চ জানে না কীভাবে গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করতে হয় জানে না তা আমি এগুলিকে একটা ব্লেসিং হিসেবে মনে করে আমাদের ফ্রি বেসিক ট্রেনিং ফোর উইক্সের শুরু হবে অগাস্ট সেভেন অগাস্ট ফোরটিন অগাস্ট টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড অগাস্ট টোয়েন্টি এইট প্লাস কেরিয়ার কনসালটেশন নো পেমেন্ট নিডেড নাথিং নো কমিটমেন্ট এটা লাইভ হবে ব্রডকাস্ট হবে ইউটিউব এবং আমাদের ফেসবুক পেজে আপনি দেখতে পারবেন ফ্রি আমাদের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের স্ল্যাকে জয়েন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর একটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল জব সাপোর্ট যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আর টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিই কমপ্লেন টাস্কগুলি আমরা করে দিই আর কমিটমেন্টগুলি আমরা কমপ্লিট করি লং এবং শর্ট টার্ম আমরা সাপোর্ট দিয়ে থাকি এবং কাস্টমাইজ সলিউশন দিই আপনার নিডসের জন্য কারণ আমি আপনার স্কিল ফর ইউর জব এই অংশটা আমি রেখে দিলাম এই কারণে আমার মনে হয় এই অংশটা একটু ভালো মতো ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন পড়বে আগামী সপ্তাহে কাজে আমি এই সপ্তাহটি রেখে দিলাম সেটি এটির অর্থটা কি অনেকে হয়তো বুঝে উঠতে পারেনি আর যারা বুঝে বুঝতে পেরেছেন তাদের তারা বুঝতে পেরেছেন সেটি ভেঙে ব্যাখ্যা করব আমরা সময় নিয়ে কিন্তু আমাদের অলমোস্ট হাতে এক মিনিটের মতো সময় আছে আমি একটি প্রশ্ন আপনাকে করব যখন এই ইন্টারভিউর প্রশ্ন আসে একজন ডেব অফ ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশ্ন করা হলো যে তুমি এক্স্যাক্টলি কি করেছি রে এই এই প্রজেক্টে তোমার অংশ সে উত্তর দেওয়া শুরু করলো আমি আসলে ওয়েব সার্ভারও দেখেছি গিট হাপও দেখেছি এটাও করেছি ওটা হাউ নান স্পেসিফিক সে কিন্তু স্পেসিফিক হয়নি সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে যে কত যে এই প্রশ্নটি উত্তর দেওয়া আছে সেইখানে সেইটির উত্তর শোনা উচিত এবং বলা উচিত এরকম কতবার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান একদম ডিএনএ 
মানে সে পুরো এইট মান্থ জুড়ে এই কাজটা করে কারণ সফটওয়্যারটা এইট মান্থ লাগে অথবা এক বছর লাগে এটা হলো নাম্বার ওয়ান অনেক জবে আছে স্পেসিফিক আপনাকে টেরাফর্মের জন্য নয় অনেক জবে আছে স্পেসিফিক এনসিবলের জন্য না এটা একদম ইজি যখন আপনি জব ডেসক্রিপশন পড়বেন সেইভাবে আপনি প্রিপেয়ার করবেন বাট এজ এ ডেব অফ ইঞ্জিনিয়ার আপনার মেইন জব হচ্ছে হলো ডেপ্লয়মেন্ট করা অটোমেশন করা সিআইসিডি পাইপলাইন করা কারণ ওটা কেউ বাদ দিতে পারবে না কোনো প্রজেক্ট থেকে আপনাকে প্রজেক্টে হাইলাইট করা হয় এই জন্যই জি শিবলু আমি আমি প্রশ্নটা এই কারণে করলাম যে অনেকে অনেকেই ডেভ অফ কালচারের কথা বেশ কয়েকবার শিবলু আহমেদ বলেছেন আপনারা শুনেছেন এটি আগামী সপ্তাহে আরও কয়েক কয়েক বিশদভাবে আমি টাচ করব তার কারণ আছে অনেকেই যারা মনে করে থাকেন আপনি কাজ করছেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার আপনি সরাসরি প্রোডাকশানে গিয়ে কোড চেঞ্জ করা শুরু করছেন অথবা কনফিগারেশন ফাইল চেঞ্জ করা শুরু করেছেন তারপরে সেভ করেছেন আমি যদি আপনার ম্যানেজার হয়ে থাকি আমি আমি কিন্তু আপনাকে ফাইল করে দিব আমি বলছি এই কথা হাস্য অনেকে আচ্ছা হাস্যকর মনে হবে অনেকের কাছে মনে হবে খুব কঠিন কিন্তু সত্যিকার অর্থে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সেটাই হয় এখন কোনো কিছু প্রোডাকশানে টাচ করা হয় না ডেভেলপমেন্ট টেস্ট এনভায়রনমেন্ট ইউএতে যাবে এবং অ্যান্সিবল গিট হাবের কথা শুনলেন এটির মাধ্যমে কমিট করা হয় চেঞ্জ কারণ এখান থেকে রোল ব্যাক করা হয় এই সমস্তই থাকবে ল্যাবে সামনের সামনের সপ্তাহ থেকে শুরু হবে ল্যাব ল্যাবও করবো আমরা এবং আমি মনে করি আপনারা এটি উপভোগ করবেন অনেক কিছু শিখবেন আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই আপনারা কি জানতে চান সেই অপেক্ষাও থাকব শিবলু আহমেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় সফলতার কারণে অনেক কিছুই কভার করা হয়নি যেটি আমরা আশা করব আগামী সপ্তাহে সেটি তুলে ধরার চেষ্টা করব সাথে থাকবে নতুন উপাদান এবং ল্যাব আপনি ভালো থাকবেন আপনার সাথে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকে এবং যারা দেখেছেন সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাভ এ গুড নাইট থ্যাংক ইউ আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ সরাসরি দেখছিলেন এবং পরবর্তীতে ইউটিউবে দেখবেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই যে অংশ বাকি রয়ে গেছে বা যতটুকু আমরা করেছি কেমন লাগলো এই মন্তব্য করে জানাবেন জানাবেন কি জানতে চান যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থাকবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে কারণ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम